లో ఏం చెప్తున్నాం అంటే డిజాంగో సెషన్ ఏపీఐ గురించి చెప్తున్నాను ఓకే ఈ డిజాంగో సెషన్ ఏపీఐ అనేది రిలేటెడ్ వచ్చేసి ఏంటంటే కుకీస్ మాదిరిగానే కానీ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే కుకీస్ లో అయితే మనకి ఏంటంటే లిమిటెడ్ స్టోరేజ్ మాత్రమే ఉంటుంది కానీ డిజాంగో సెషన్ ఏపీఐ లో మాత్రమే ఏంటంటే మనకు హ్యూజ్ మెమోరీ అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంటే రిలేటెడ్ వచ్చేసి స్టోరేజ్ సంబంధించి మనకి ఏంటి ఈ కుకీస్ సంబంధించి సెషన్ సంబంధించి ఎక్కువ స్టోరేజ్ అనేది చేసుకోవచ్చు వీటికి వచ్చేసి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా మనకి ఏంటి ఎన్ టు ఎండ్ అనేది ఇన్స్క్రి ఇన్క్రిప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా మనకు అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది అండి ఓకే దెన్ ఈరోజు కాన్సెప్ట్లో వచ్చేసి మనం ఒక దాన్ని వచ్చేసి అంటే మనం ఇంతకుముందు సెషన్ లోపల ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం అదే మనకు అదే కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ సెషన్స్ లోపల దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని చూస్తున్నాం అండి ఓకే దీనికోసం మనం ఏం చేద్దామంటే లైక్ ఒక ఒక ఫార్మ్స్ తీసుకుందాం లైక్ ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఒక ఫామ్ అనేది ప్రిపేర్ చేద్దాం ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేద్దాం ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం కోసం సిఎండీలోకి వెళ్తున్నాను దీనిలో ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను డిజాంగో ఐఫన్ అడ్మిన్ స్టార్ట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి సంథింగ్ ఏం తీసుకుందామంటే ఎస్టియూ ఎస్టియూ ప్రాజెక్ట్ ఎస్టియూ ప్రాజెక్ట్ అని కాల్ చేశాను దీని తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్లకు ఎంటర్ అవుదాం దీనిలో ఒక యాప్ అనేది ప్రిపేర్ చేద్దాం పీవై మేనేజ్ డాట్ పీవై స్టార్ట్ యాప్ యాప్ నేమ్ టెస్ట్ యాప్ ఓకే దెన్ ఇక్కడ నాకు స్టూడెంట్ ఈ డైరెక్టరీలోకి ఉంటుంది ఓకే స్టూడెంట్ మాడ్యూల్కి ఎంటర్ అయినా కదా మనకు కావాల్సింది హిస్టరీ మాడ్యూల్కి ఎంటర్ కావాలి ఎస్టియూ ప్రాజెక్ట్ దీనిలో వచ్చేసి ఏం చేస్తాను పీవై మేనేజ్ డాట్ పీవై స్టార్ట్ యాప్ యాప్ నేమ్ టెస్ట్ యాప్ అని తీసుకున్నాను ఓకే ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే లైక్ వచ్చేసి ఈ విధంగా యాక్సెప్ట్ కావాలి ఒక స్టూడెంట్ సంబంధించినవి లైక్ ఈ స్టూడెంట్ నేమ్ తర్వాత ఫాదర్ నేమ్ మార్క్స్ సబ్జెక్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ టూ సబ్జెక్ట్ త్రీ అనేది నాకు ఏంటి ఈ సెషన్ ఏపీ ద్వారా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లోపల యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే దీనికోసం ఏం చేస్తున్నాను ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రిపేర్ చేశాను తర్వాత ఒక యాప్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను యాప్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని పాత సెట్ చేసుకోవడం కోసం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం జి డ్రైవ్లోకి వెళ్ళేసి డీజాంగా ఓటి మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఎస్టియు దెన్ ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ డాట్ పీవై అనే ఫైల్ లోపల యాడ్ చేస్తాను క్లోజ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ యాప్ నేమ్ టెస్ట్ యాప్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టెంప్లేట్ డిఏ టెంప్లేట్ డిఏ ఓకే ఇక్కడ నాకు ఏంటి పాత సెట్ చేసుకున్నాం ప్రాబ్లం అయిపోయింది దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఏం ప్రిపేర్ చేయాలనుకున్నానంటే ఒక ఫామ్ అనేది డిజైన్ చేసుకోవాలి ఫామ్ లోపల నాకు ఏమేమి ఫీల్స్ కావాలి ఏమేమి కావాలనేది నేను ఇక్కడ మెషిన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం డాటాబేస్లో స్టోర్ చేయట్లేదు అందుకేసి నాకు వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ మోడల్ ప్రిపేర్ చేయట్లేదు మనకి ఏంటి మోడల్ అనేది దేనికోసం అనుకున్నాం మోడల్ ఓన్లీ ఫర్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ కోసం డేటాబేస్లో క్రియేట్ కావడం కోసం ఓకే నేను ఇక్కడ నాకు ప్రిపేర్ చేసేది ఏంటంటే ఫామ్ ద్వారా కావాలి అంటే ఫామ్ని నేను మేనేజ్ చేస్తున్నాను డేటాబేస్ ప్రిపేర్ చేయట్లేదు ఫామ్ ద్వారా నాకు ఏంటి ఇన్పుట్ అనేది తీసుకోవాలి ఇన్పుట్ని తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు కావాలనుకుంటే అవి ఫుడ్ డిస్ప్లే చేయాలి ఓకే దీనిలో వచ్చేసి నాకు ఏంటి ఫస్ట్ ఏంటి అన్నీ ఒక ఫామ్లో పట్టిన స్టూడెంట్ని ఒక ఫామ్లో ఒక ఒక టెంప్లెట్లోనూ 
ఫాదర్ నేమ్ ఒక్కొక్కటి సబ్జెక్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ టూ సబ్జెక్ట్ త్రీ ఇట్లా మార్క్స్ అన్ని రావాలి తర్వాత లాస్ట్ టెంప్లేట్ లోపల ఏం జరగాలి ఆ కుకీ లోపల స్టోర్ అన్ని సెషన్ లోపల స్టోర్ అయిన దాన్ని లాస్ట్ టెంప్లేట్ లోపల డిస్ప్లే చేయాలి ఓకే ఇది అనుకుంటున్నాం ఓకే దీని కోసం ఫస్ట్ ఫార్మ్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఓకే ఫార్మ్స్ అనేది ఎక్కడ రాస్తాం అంటే మనం అప్లికేషన్ లెవెల్ లో రాస్తాం ఓకే దీని కోసం నీ ఇక్కడ ఫార్మ్స్ అనేది ఒక ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఒక కొత్త ఫైల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటా then project name stu project okay then lo application level lo forms dot pyn save chestu okay save chesin tarvata ikkada naku emi kavalanadi ikkada mention chesukovala then ikkada from django import forms దెన్ క్లాస్ దీనిలో నాకు క్లాస్ నేమ్ అనేది ఏది కావాలని అది ఓకే ఇప్పుడు నాకు లైక్ వచ్చేసి ఏంటి ఎస్ నేమ్ అని ఎస్ నేమ్ ఫామ్ అని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఏంటి ఎస్ నేమ్ ఫామ్ నెక్స్ట్ ఫామ్స్ డాట్ ఫామ్ అని ఇస్తున్నాను ఎస్ నేమ్ ఫామ్ అంటే స్టూడెంట్ నేమ్ ఫామ్ ఒకటి ఓకే దీని లోపల నేను ఏం చేస్తున్నాను లైక్ వెరియబుల్ నేమ్ అనేది ఏం రావాలనుకుంటాం అంటే ఎస్ నేమ్ అనేది రావాలనుకున్నాను తర్వాత ఫార్మ్స్ డాట్ ఏంటి దాని యొక్క డాట్ అయిప్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి క్యార్ ఫీల్ అనేది మెషిన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నాకు ఇది ఫామ్ కోసం మాత్రమే నేను డాటా బేస్ ప్రిపేర్ చేయట్లేదు ఓకే ఇది ఎస్ నేమ్ సంబంధించిన క్లాస్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఎఫ్ నేమ్ సంబంధించిన క్లాస్ ఎఫ్ నేమ్ ఫామ్ అని ఇచ్చేస్తాను ఫార్మ్స్ డాట్ ఫామ్ దెన్ దాని యొక్క డాట్ అయిప్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఫార్మ్స్ డాట్ ఏంటి క్యార్ ఫీల్ ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకొక క్లాస్ వచ్చేసి ఏమనుకున్నాం సబ్జెక్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ టూ సబ్జెక్ట్ త్రీ అనుకున్నాం ఓకే దీనికోసం ఏం చేద్దామంటే ఎస్ వన్ ఎస్ వన్ ఫామ్ అంటున్నాను ఫార్మ్స్ డాట్ ఫామ్ ఏంటి ఎస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్మ్స్ డాట్ ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ ఫీల్ అంది ఇంటీజర్ కదా మనం ఇచ్చేది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎస్ టూ ఫామ్ అన్న క్యాపిటల్ ఇస్తున్నాను ఇది మరి ఫామ్ మాత్రం స్మాల్లో కొద్దిగా క్యాపిటల్ ఒకటి క్యాపిటల్ ఇచ్చేసి మిగతాన్ని స్మాల్ ఇస్తాను అవి మనం కరెక్ట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం ఫామ్ దెన్ సబ్జెక్టు ఫామ్ స్టార్ట్ ఇంటీజర్ ఫీల్ దెన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ సబ్జెక్ట్ త్రీ ఫామ్ ఫార్మ్స్ డాట్ ఫామ్ ఎస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఫార్మ్స్ డాట్ ఇంటీజర్ ఫీల్ ఇలా ఇచ్చేసాను ఓకే ఇంకా ఏమైనా కావాలనుకుంటే ఇక్కడ అన్ని మెషిన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫామ్ లోపల ఓకే నేను సబ్జెక్ట్ త్రీ వరకు కావాలనుకుంటున్నాను ఇంకేం అవసరం లేదు నాకు అంటే ఇంకా కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఓకే చేసిన తర్వాత సేవ్ చేసేయండి మనం ఆల్రెడీ సేవ్ చేసింది దాన్ని మళ్ళీ ఏంటి మళ్ళీ సేవ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది దాని మీద అప్డేట్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఇది యాడ్ అయిపోయింది యాడ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే నాకు ఒక మెమొరీ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ప్రిపేర్ కావాలండి ఏది ఈ ఫామ్కి మనకు మైగ్రేట్ చేయాలి దేనికోసం అంటే మెమొరీ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది మా ఆబ్జెక్ట్లు ప్రిపేర్ కావడం కోసం మైగ్రేట్ చేస్తాను పీవై మేనేజ్ డాట్ పీవై మైగ్రేట్ అని అన్నారు ఓకే మైగ్రేషన్ స్టార్ట్ అయింది దెన్ మైగ్రేషన్ సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నాయి మనకు ప్రిపేర్ అయింది ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం కావాలనుకున్నానంటే లైక్ ఏ వ్యూ ఫైల్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలనుకున్నాను ఓకే వ్యూ ఫైల్ అంటే నాకు బిజినెస్ లాజిక్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం ఎక్కడ ఉంటుంది వ్యూ ఫైల్ అనేది అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఒకటి ఉంటుంది ఈ వ్యూ ఫైల్ లోపల నేను రాయాలనుకున్నాను ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఓకే దీనిలో దీనిలో ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఏం చేస్తానంటే ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ డాటా ఫార్మ్స్ ఇంపోర్ట్ 
ఇప్పుడు మనకు టీన్ లోపల ఏమేం మాడ్యూల్స్ అనేది ఏమేం ఫామ్స్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నామో అవన్నీ మెషిన్ చేయాలి ఏంటి ఫామ్ నేమ్స్ అనేది ఫామ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా అవి ఏమేం ఫామ్స్ అనేది మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మెషిన్ చేయాలి ఎస్ నేమ్ ఫామ్ ఎఫ్ నేమ్ ఫామ్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ ఫామ్స్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం ఏది మనకు ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అని చేసి ఎస్ నేమ్ ఫామ్ కామా ఎఫ్ నేమ్ ఫామ్ కామా ఎస్ వన్ ఫామ్ కామా ఎస్ టూ ఫామ్ నెక్స్ట్ ఎస్ త్రీ ఫామ్ ఎస్ త్రీ ఫామ్ ఓకే ఇలా ఇచ్చేసాను వీటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత వాటికి సంబంధించిన లాజిక్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి ఓకే నేను ఇక్కడ ఏం లాజిక్ ఏం లేదు జస్ట్ నాకేంటి ఈ వ్యూ ఫైల్ ద్వారా నాకు టెంప్లైట్ ఫైల్కి పాస్ చేయడం అనేది రాస్తున్నాను ఓకే దీన్ని ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను లైక్ వచ్చేసి ఎస్ నేమ్ వ్యూ అనే ఫంక్షన్ నేమ్ తీసుకున్నాను ఎస్ నేమ్ వ్యూ అని చేసి రిక్వెస్ట్ అని చేసి దెన్ ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఫామ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం చేస్తున్నామంటే మనకు ఏ ఫామ్ని ఫస్ట్ తీసుకుంటున్నామో ఆ ఫామ్ నేమ్ ఇచ్చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఏంటి ఆ ఫామ్లో యాక్సెప్ట్ చేసిన డాటా అనేది ఈ ఫామ్లో యాక్సెప్ట్ కావాలి కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఏంటి ఎస్ నేమ్ ఫామ్ అనేది ఫస్ట్ తీసుకుంది ఎస్ నేమ్ ఫామ్ అనేది ఫస్ట్ తీసుకున్నాను దాన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను క్లోజ్ చేసిన తర్వాత రిటర్న్ రెండర్ దెన్ రిటర్న్ రెండర్ రిక్వెస్ట్ డాటా మనకేంటి టెంప్లేట్ అనే డైరెక్ట్ లోపల ఇవన్నీ చేస్తా ఉన్నాం కదా టెస్ట్ లోపల ఇప్పుడు నాకు ఎస్ నేమ్ ఎస్ నేమ్ డాట్ హెచ్ టీ ఎల్ లెక్క క్రియేట్ చేయాలి మనం ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు చేయాలి దెన్ ఈ పారామీటర్ నేమ్ అది మన డైరెక్టర్ నేమ్ ఫామ్ డాట్ కొలెన్స్ ఫామ్ అని ఇస్తున్నాను మరి ఇక్కడ ఫామ్ అని ఎందుకు ఇస్తున్నాం చెప్పండి మరి అంటే మనకి రాసాం ఏంటి ఎఫ్ నేమ్ అన్నాం ఓకే ఇక్కడ నాకు ఎఫ్ నేమ్ యొక్క వ్యూ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలనుకున్నాం దీనికోసం డిఎఫ్ ఎఫ్ నేమ్ వ్యూ అని తీసుకున్నాను దెన్ రిక్వెస్ట్ కొలాన్స్ దీని లోపల ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు దానిలో రిసీవ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే నాకు వచ్చేసి ఏంటి లాస్ట్గా రిసీవ్ చేసుకున్న వేరియబుల్ నేమ్ ఉంటాయి కదా ఏది దీని లోపల రిసీవ్ చేసుకున్న ఇన్పుట్ తీసుకున్న వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటిది మనకు ఎస్ నేమ్ అనేది రిసీవ్ చేసుకున్నాను ఓకే ఆ ఎస్ నేమ్ని నేను స్టోర్ చేసుకోవాలి దేని లోపల సెషన్ లోపల స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎస్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ దెన్ అక్కడ నాకు ఈ క్లాస్ నేమ్ లోపల ఏమి ఇచ్చాం ఏది ఫార్మ్స్ లోపల ఏం నేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చాం ఎస్ నేమ్ అని ఇచ్చాం అంటే ఇక్కడ నాకు ఎస్ నేమ్ అని మెషన్ చేస్తాను దెన్ ఇది కూడా ఎవరు క్లోజ్ చేస్తున్నారు క్లోజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ డాటా సెషన్ సెషన్ దెన్ ఎస్ నేమ్ అంటుంది ఎస్ నేమ్ అని దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ నేమ్ అని ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫామ్ ఈక్వల్స్ టు ఆ ఫామ్ నేమ్ ఏంటి మనకు ఏంటి నాకు వచ్చేసి ఏంటి ఎప్పుడు నాకు ప్రజెంట్ ఫామ్ ఏంటి నాకేంటి ఈ ఫామ్ యొక్క ఫామ్ నేమ్ ఏంటి నాకు ఎఫ్ నేమ్ ఫామ్ ఎఫ్ నేమ్ ఫామ్ అనేది ప్రజెంట్ ఫామ్ పాస్ చేసేది నేను ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను ప్రీవియస్గా నేను ఇన్పుట్ తీసుకున్న దాన్ని ఇక్కడ సెషన్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఏంటి ఏ ఫామ్ పాస్ చేస్తున్నాను ప్రజెంట్ ఫామ్ పాస్ చేసేది ఏంటి ఎఫ్ నేమ్ ఫామ్ యొక్క వ్యూ ఏంటి దాని యొక్క ఫామ్ నేమ్ ఏంటి ఫా ఎఫ్ నేమ్ ఫామ్ అనేది ఎఫ్ నేమ్ ఫామ్ అనేది క్లాస్ నేమ్ మన ఫామ్ నేమ్ దెన్ ఇక్కడ వరకు ఇచ్చాం దెన్ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే రిటర్న్ 
render request comma a directory anukuntam test tab then ikkada naaku enti class name amana html file name achu seyin raavali f name dot html an raavali okay mana okokka di cheskunta podam atlaite inka clarity untadi first achu seyinte oka class ki vachesi nenu oka template file chestam anukuntunnam tarvata the next achesi inko class inko view ki vachesi inko oka template file cheyadam anukuntam చూద్దాం ఇప్పుడు నాకు రెండు టెంప్ రెండు వ్యూ ఫైల్స్ ప్రిపేర్ చేశాను నాకు ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఫైల్స్ చేశానంటే ఫామ్ ఫైవ్ ఫార్మ్స్ ఫైల్స్ చేశాను ఓకే దెన్ ఇప్పుడు నాకు ఇవి రెండింటిని నేను హెచ్ఎస్ ఏం చేయాలనుకున్నా అంటే టెంప్లేట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకున్నాను ఇది ఎస్ నేమ్ అనేది యాక్సెప్ట్ కావాలి తర్వాత ఎఫ్ నేమ్ అనేది యాక్సెప్ట్ కావాలి ఇవి వీటికి సంబంధించిన హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ అనేది ఏ డైరెక్ట్ లోపల చేస్తాం మనం ఇక్కడ టెంప్లేట్స్ అనే డైరెక్ట్ లోపల చేస్తాం ఏది ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు న్యూ ఫోల్డర్ చేసి h name dot html h t d name project h t u h t u project okay. right templates ikkada naku enti s name dot html all files all files save okay deeni sambandhina skeleton anedi develop cheskundam mana deeni skeleton anedi common ga untadi ante manaku moodu file laku common ga ne untadi oka file ni chuste manaku easy telisipothadi okay deenilo enna em chestunnam ante first డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ లాంగ్ ఈక్వల్స్ టు ఈఎన్ డిఐఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్టీఆర్ దెన్ హెడ్ ట్యాగ్ ఇస్తున్నాను దీనిలో మెటా ట్యాగ్ ఇస్తున్నాను మెటా క్యార్ సెట్ ఈక్వల్స్ టు యూటిఎఫ్ ఎయిట్ then head tag and close just now next to body under the body h1 tag is now and the name registration form is now okay student name registration form student name registration form okay h1 tag is now close just now తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఒక ఫామ్ తీసుకున్నాం అది ఫామ్ యొక్క యాక్షన్ కూడా రాద్దాం ఎందుకంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫామ్ కూడా ప్రిపేర్ అయింది కాబట్టి మనకు ఫామ్ యాక్షన్ ఈక్వల్స్ టు దెన్ నాకు దాని యొక్క యూఆర్ఎల్ అనేది ఏది ఉంటుందో అది మెన్షన్ చేయాలి ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి ఏంటి యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి నాకు లైక్ ఈ ప్యాటర్న్ ఉంది అనుకో అదనే ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నాకు ఎఫ్ నేమ్ ఇద్దాం అనుకున్నాను ఎఫ్ నేమ్ అనేది అవుతుందో ఎఫ్ నేమ్ ఇస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నామంటే పేరాగ్రాఫ్ వైజ్ డిస్ప్లే చేయడం కావచ్చు ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఫామ్ డాట్ 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 ఫామ్ అండర్ స్కోర్ స్కోర్ అది క్లోజ్ దెన్ నెక్స్ట్ సిఎస్ ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి ఇన్పుట్ టైప్ తీసుకున్నాను ఇన్పుట్ దెన్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్ అంటే నేమ్ ఈక్వల్స్ టు నేమ్ ఏం పాస్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే నాకు అది ఆటోమేటిక్గా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది మనం అక్కడ ఏది మనం డైరెక్ట్గా పాస్ చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ నాకు వాల్యూ వచ్చేసి సబ్మిట్ వాల్యూ అని మెషన్ చేస్తున్నాను ఓకే దెన్ ఫామ్ అన్ని క్లోజ్ చేద్దాం సబ్మిట్ నేమ్ అని కూడా అయిపోతుంది ఓకే రాయచ్చు సబ్మిట్ నేమ్ ఓకే ఫామ్ then body tag on close body tag close uh, html html close okay 
నేను ఇక్కడ వరకు ఇచ్చాను ఏది నాకు ఎస్ నేమ్ సంబంధించింది ఓకే ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఏంటి నెక్స్ట్ ఏది రావాలంటే ఎఫ్ నేమ్ సంబంధించి రావాలి ఇప్పుడు నాకు ఇదే దీన్ని వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంకో ఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను లైక్ ఎఫ్ నేమ్ లెక్క అది పోతుంది సార్ కాపీ చేస్తుంటుంది అయితే దీన్నే కాపీ చేద్దాం కాపీ ఎఫ్ నేమ్ డాట్ హెచ్ టీమల్ అన్న ఓకే దీన్ని ఎడిట్ చేస్తున్నాను దీనిలో నాకు వచ్చేసి ఇక్కడ యాక్షన్ ఏం వేసింది చేయలేదు నెక్స్ట్ ఫామ్ ఏం ఫామ్ ఉంది కానీ టెంప్లేట్ ఏం లేదు కాబట్టి నేను జస్ట్ ఫామ్ మాత్రమే తీసుకున్నాను నాకు సబ్మిట్ కావడం అనేది చూడాలి ఓకే ఇక్కడ ఏంటి స్టూడెంట్ ఫాదర్ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫాదర్ ఫాదర్ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఓకే దాన్ని ఇంకేం చేంజెస్ లేవు కదా దాన్ని ఇక్కడ సబ్మిట్ ద ఫాదర్ నేమ్ ఇంకేం చేంజెస్ లేదు కదా ఇప్పుడు వీటికి సంబంధించి యూఆర్ఎల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి వీటికి సంబంధించి ఏం చేయాలి యూఆర్ఎల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి యూఆర్ఎల్స్ అంటే ఇక్కడ ఉంటాయి మనకు ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో ఎస్టీయూ ప్రాజెక్ట్ కర్జా పెట్టినట్టు దీనిలో ప్రాజెక్ట్ లెవెల్స్ ఓకే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేద్దాం ఫ్రమ్ యాప్ నేమ్ టెస్ట్ యాప్ ఇంపోర్ట్ వ్యూస్ ఓకే ఇక్కడ ఏం వేసి చేయాలి మనకేంటి వ్యూ ఫైల్ లోపల ఎట్లా తీసుకున్నామో అదే ఫంక్షన్ నేమ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఏం చేద్దాం పాత ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ ఎస్ నేమ్ అని తీసుకున్నాం ఎస్ నేమ్ అని తీసుకున్నాం ఏంటి వ్యూస్ డాటా ఏంటి ఎస్ నేమ్ వ్యూ అని తర్వాత నెక్స్ట్ పాత F name views data ఇక్కడ ఏంటి ఎఫ్ నేమ్ అండర్ స్కోర్ వ్యూ అన్న ఇదే కదా నేను సేవ్ చేసేస్తున్నాను ప్లస్ ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ రన్ చేసి చూద్దాం పీవై మేనేజ్ డాట్ పీవై రన్ సర్వర్ బట్ views dot py views dot py lo kada error undi kada ikkada open chesam sir view ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఇస్ మిస్ ఓకే సర్వర్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఎస్ నేమ్ అన్న నేమ్ ఎస్ నేమ్ స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఓకే రాజు అని ఇచ్చాను సబ్మిట్ నేమ్ అన్న స్టూడెంట్ ఫాదర్ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ వేను అన్నాను ఇక్కడ వరకే వస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఇచ్చింది ఏంటి ఫస్ట్ ఫామ్ ఇచ్చాము సెకండ్ ఫామ్ ఇచ్చాము మళ్ళీ థర్డ్ ఫామ్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఫామ్ వచ్చేసి ఏమేమి ఉండాలనుకున్నా మార్క్స్ అనేది ఉండాలి తర్వాత ఫిఫ్త్ ఫామ్ వచ్చేసి మనకి ఏమి ఉండాలి మార్క్స్ అయిపోయిన తర్వాత రిజల్ట్ ఫామ్లో ఒక నాకు ఏంటి టోటల్గా డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి మనం ఏంటి ఫామ్స్ లోపల రాసాం ఫామ్స్ యొక్క క్లాసెస్ రాసాం ఇంకా త్రీ క్లాసెస్ యొక్క వ్యూస్ అనేది రాయాలి మనం ఓకే దాన్ని ఇవన్నీ ఎక్కడ రాయాలి మళ్ళీ ఈ వ్యూస్ డాట్ పీవై ఫైల్ ఒకటి రాయాలి ఓకే దెన్ ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఇంకొక వ్యూ తీసుకున్నాను డిఎఫ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఎస్ వన్ వ్యూ అంటున్నాను 
request ikkada enti s1 equals to request dot get manaki enti inta mundu receive cheskovalsindi enti ikkada itano name anadi s name anadi receive cheskunna ee function lo nunchi receive cheskunnadi enti f name anadi receive cheskunna ante kada f name f name ante ikkada manaku s1 gaadu f name undala f name then ikkada na kavalsindi enti f name an raavali then form equals to a form present pass chese form name enti naku s1 form anadi nenu ikkada pass chesedu s1 s1 form then return render request comma test app enti naku s1 dot html anu file raavali దీంట్లో ఇక్కడ నాకు ఏంటి ఏ విధంగా పాస్ చేయడం వచ్చేసి ఫ్లోర్ బ్రాకెట్లో డిక్షనరీ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ లెక్క పాస్ చేస్తున్నాను ఫామ్ ఓకే ఎస్ వన్ యూజ్ అయిపోయింది దానికి సంబంధించిన హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ కూడా రావాలి నాకు ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ ఎక్కడ వేయాలి మళ్ళీ టెంప్లెట్స్లో కూడా వేద్దాం దీన్నే కాపీ చేసి చేంజ్ చేస్తున్నాను దీని నేమ్ వచ్చేసి ఎస్ వన్ అని తీసుకున్నాను తీసుకోవచ్చు అంటే మనకేంటి స్టోర్ అవుతుందా లేదా అని ఎక్కువ సెషన్స్ స్టోర్ అవుతున్నా సబ్జెక్ట్ వన్ మార్క్స్ ఒకటేనా అలా తీసుకోవచ్చు కానీ ఏంటి మనకు స్టోర్ అవుతుందా లేదా అని ఇలా తీసుకో ఇంకేం చేంజెస్ లేదు కదా నాకు అంతే కదా ఎస్ వన్ దా ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడ మెషిన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎఫ్ నేమ్ లోపల ఎస్ వన్ గురించి మెషిన్ చేయాలి ఎఫ్ నేమ్ లోపల ఇక్కడ యాక్షన్ దగ్గర ఈక్వల్స్ టు డబల్ కోటెడ్స్ లోపల నేను ఏంటి యూఆర్ఎల్ ఏం రావాలనుకుంటానంటే ఎస్ వన్ అని రావాలనుకుంటాను కాబట్టి ఎస్ అని మెషిన్ చేస్తుంది ఇది ఎస్ వన్ అని మెషిన్ చేస్తుంది అదే చూద్దాం దీని ఇక్కడ కూడా మెషిన్ చేయాలి ఏది యూఆర్ఎల్స్ డాట్ పీవై ఫైవ్లో కూడా మెషిన్ చేయాలి ఓకే ఈ త్రీ అనేది వన్ బై వన్ చేసేద్దాం మళ్ళీ ప్రతిదానికి నావిగేట్ చేయాలంటే కష్టమవుతుంది త్రీ ఫైల్స్ వేస్తున్నాను ఇంకొక ఎస్టీఎంఎల్ ఫైల్ కూడా వేస్తున్నాను ఇది ఎస్ టూ ఓకే ఇక్కడ ఎస్ టూ ఇప్పుడు దీనిలో వచ్చేసి ఎఫ్ వన్ లోపల ఎఫ్ నేమ్ లోపల ఎస్ వన్ గురించి వచ్చింది ఎస్ వన్ లోపల ఎస్ టూ గురించి రావాలి ఎస్ టూ దెన్ నెక్స్ట్ ఎస్ టూ లోపల ఎస్ త్రీ గురించి రావాలి ఎస్ త్రీ ప్రిపేర్ చేయాలి కదా ఎస్ త్రీ ప్రిపేర్ చేయాలి ఎస్ త్రీ ప్రిపేర్ చేయాలి ఎస్ త్రీ లోపల వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ రిజల్ట్స్ అనేది రావాలి ఇది ఎస్ త్రీ కదా ఎస్ త్రీ మార్క్స్ ఇది ఎస్ టూ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఇది ఎస్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు నాకు త్రీ ఫైల్స్ అయిపోయినాయి ఏంటి సబ్జెక్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ టూ సబ్జెక్ట్ త్రీ అయిపోయినాయి ఓకే నాకు రిజల్ట్ అనేది ఇంకా మెన్షన్ చేయలేదు ఓకే అయితే లాస్ట్ వచ్చేసి రిజల్ట్స్ కాకుండా నేను ఎంటీగా పెడుతున్నాను అంటే తీసేస్తున్నాను కాల్ చేయకుండా దెన్ ఇక్కడ వరకు ఎస్ త్రీ వరకు వస్తుందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం వీటికి సంబంధించి యూఆర్ఎల్స్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి కదా మరి వీటికి సంబంధించిన వ్యూ ఫైల్ రాసాం మనం ఓ 
ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ వన్ సంబంధించి మాత్రమే రాసాను ఓకే నాకు వచ్చేసి సేమ్ యాజ్ దిస్ కాపీ చేస్తున్నాను మరి ఎక్కడెక్కడ చేంజ్ అవుతుందో చెప్పండి ఇది సబ్జెక్ట్ వన్ వ్యూ సంబంధించి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి ఎస్ నేమ్ వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏం వస్తుంది నాకు ఎస్ టూ అని వస్తుంది ఇక్కడ నేను రిసీవ్ చేసుకున్నది ఏంటి ఎస్ వన్ యొక్క మార్క్స్ అనేది రిసీవ్ చేస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఎస్ వన్ దాని ఇక్కడ కూడా ఎస్ వన్ దాని ఇక్కడ కూడా ఎస్ వన్ ఇక్కడ నాకు ఏం ఫామ్ కాల్ చేస్తాను ఫామ్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఏంటి ఎస్ టూ ఫామ్ ఇక్కడ పాస్ చేసేది ఏంటి ఎస్ టూ ఫామ్ ఇంతే కదా ఇది ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ ఎస్ టూ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ వ్యూ ఫైల్ వచ్చేసి ఎస్ త్రీ ఇక్కడ ఏంటిది ఎస్ టూ సంబంధించిన ఫీల్డ్ పాస్ చేస్తున్నాను ఎస్ టూ ఎస్ టూ ఇక్కడ కూడా ఎస్ టూ ఓకే ఇక్కడ నాకు పాస్ చేసే ఫామ్ ఏంటి కరెంట్ ఫామ్ వచ్చేసి ఎస్ త్రీ ఫామ్ కరెంట్ పాస్ చేస్తాను ఇక్కడ నాకు హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ వచ్చేసి ఎస్ త్రీ ఓకే ఇక్కడ వరకు పాస్ చేశాను పాస్ చేసిన తర్వాత వీటి యొక్క యూఆర్ఎల్స్ ఇద్దాం ఎఫ్ నేమ్ వరకు ఇచ్చాం కదా దెన్ పాత్ డాట్ ఎస్ వన్ అని తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకు అక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవడం అదే నేమ్ తోటి ఇవ్వాలి కాబట్టి అలా ఇచ్చాను ఇక్కడ నాకు వ్యూ ఫైల్ నేమ్ వచ్చే వ్యూ ఫైల్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఏంటి ఎస్ వన్ వ్యూ అని ఇచ్చాను తర్వాత నెక్స్ట్ పాత్ ఎస్ టూ అని ఇచ్చాను మ్యాష్ వ్యూస్ డాట్ ఎస్ టూ అండర్ స్కోర్ వ్యూ అని ఇచ్చాను ఇది వ్యూ ఫైల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ త్రీ ఇచ్చాను పాత అండర్ స్కోర్ ఎస్ త్రీ న్యూస్ డాట్ ఎస్ త్రీ వ్యూ కామాలు ఉండాలి ఇక్కడ ఎవరికి ఇచ్చాం నాకేంటి ఫస్ట్ ఫామ్ అయిపోయింది తర్వాత వ్యూ ఫైల్ అయిపోయింది తర్వాత టెంప్లెట్ అయిపోయింది తర్వాత యూఆర్ఎల్ అనేది ఇచ్చాను ఓకే ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం అప్ టు సబ్జెక్ట్ త్రీ వరకు యాక్సెప్ట్ కావాలి నాకు ఓకే ఎక్కడ ఎరర్ వస్తుందట అంటే రాజు అని ఫాదర్ నేమ్ వేణు అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒకసారి వ్యూ ఫైల్ చూద్దాం సబ్జెక్ట్ వన్ ఓకే ఇక్కడ ఎఫ్ ఎస్ నేమ్ వచ్చిన దాన్ని ఫస్ట్ ఎస్ నేమ్ వచ్చిన దాన్ని ఇక్కడ ఎస్ నేమ్ తీసుకున్నాం ఇది పాస్ చేస్తున్నాను ఎఫ్ నేమ్ లెక్క తర్వాత ఎఫ్ నేమ్ వచ్చిన దాన్ని ఎఫ్ నేమ్లో పాస్ చేస్తున్నా ఇది ఎస్ వన్ ఫామ్ ఎస్ వన్ యాక్సెప్ట్ అయిందా నేను సార్ ఎస్ టూ కే బోల్ ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ ఎస్ టూ ఇక్కడ ఎస్ టూ ఎస్ టూ ఈక్వల్స్ టు రిక్వెస్ట్ అని 
ఇప్పుడు నాకేంటి ఈ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ నేమ్ అనేది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది స్టూడెంట్ నేమ్ అనేది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఫంక్షన్లో ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రీవియస్ యొక్క సెషన్ యొక్క దాన్ని స్టోర్ చేస్తున్నాం అన్నది ఏది సెషన్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ నాకు వచ్చింది ఎస్ నేమే కదా ఇది ఎఫ్ నేమ్ లోపల నేను స్టోర్ చేస్తున్నాను ఏది సెషన్ లోపల తర్వాత ఎఫ్ నేమ్ ఫామ్ అనేది కాల్ చేస్తున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఎస్ వన్ లోపల నాకు వచ్చేసి ఏంటి ఎఫ్ నేమ్ యొక్క దీన్ని కాల్ చేస్తాను ఇక్కడ ఎఫ్ నేమ్ అనే ఉందా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసాం HTML file, parsing layer on the problem. S1 and G, S2 character. ఇక్కడ మనకు ఎస్ వన్ వచ్చాం కదా సార్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ లో మనం డైరెక్ట్ వేసేది నెక్స్ట్ దానికే కదా ఇప్పుడు ఎస్ వన్ ఫైల్ ఉంది అందులో మనం డైరెక్ట్ వేసేది ఎస్ టూ ఫైల్కే కదా అవును సార్ ఓపెన్ చేయండి సార్ ఎస్ టూ ఎస్ వన్ ఎస్ వన్ ఎస్ వన్ ఎస్ వన్ దాంట్లో ఎస్ టూ పెట్టినాం కదా ఓకే ఓకే ఎక్కడో కొట్టేడ్స్ ఏదో ఒకటి మిస్ చేస్తూ ఉంటాం మనం పర్ఫెక్ట్ లేకపోయినా అదైనా పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఎస్ నేమ్ అన్నా తర్వాత ఎస్ నేమ్ అన్నాను సబ్జెక్ట్ వన్ మార్క్స్ అన్నారు సబ్జెక్ట్ టూ వచ్చింది సబ్జెక్ట్ త్రీ సబ్జెక్ట్ త్రీ వరకే కదా మనం రాసింది ఓకే నెక్స్ట్ రిజల్ట్ లోపల ఇవన్నీ డిస్ప్లే చేయాలి ఏంటి మనకు స్టూడెంట్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ సబ్జెక్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ టూ సబ్జెక్ట్ త్రీ అనేది డిస్ప్లే చేయాలి ఓకే దీనికోసం మనకేంటి దాని యొక్క వ్యూ ఫైల్ అనేది రాయాలి మనం ఫస్ట్ ఎందుకంటే మనకు ఫామ్ లోపల ఏం డెవలప్ చేయం ఓన్లీ ఏది వ్యూస్ లోపలనే దాని యొక్క వ్యూ అనేది రాస్తాం ఓకే దెన్ నాకు లాస్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్న దాని యొక్క వ్యూ అనేది ఏది ఇప్పుడు నాకు 
లాస్ట్ ఫీల్ ఏది రిసీవ్ చేసుకున్నాను దీనిలో ఎస్ నేమ్ ఎస్ త్రీ ఎస్ త్రీ అనేది రిసీవ్ చేసుకున్నాను ఓకే దాన్ని ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఒక వ్యూ నేమ్ మెషిన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి వ్యూ నేమ్ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే రిజల్ట్ వ్యూ అని తీసుకున్నాను రిజల్ట్ వ్యూ రిక్వెస్ట్ దెన్ ఇక్కడ నాకు ఏం చేస్తున్నా అంటే లాస్ట్ ప్రీవియస్గా ఏది జరిగింది నాకు ఏ ఫీల్డ్ స్టోర్ చేయాలి నాకు ఎస్ త్రీ అనే దాన్ని స్టోర్ చేయాలి ఎస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ మెథడ్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నానంటే ఎస్ త్రీ అనే ఫీల్డ్ని పాస్ చేస్తున్నాను స్మాల్లో ఉంది కాబట్టి ఇది పాస్ చేస్తున్నాను ఓకే దెన్ ఇక్కడ పాస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లోపల ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ సెషన్ లోపల స్టోర్ చేయాలి ఓకే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ వచ్చేసి రిక్వెస్ట్ డాట్ సెషన్ సెషన్ మనకు స్టోర్ చేసేది వచ్చేసి ఫస్ట్ యూజర్ ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి స్టోర్ చేసేది ఎస్ త్రీ అనే స్టోర్ చేస్తాను ఎస్ త్రీ స్టోర్ చేసిన తర్వాత నాకేంటి అది ఏ వేరియబుల్లో ఉందో దాన్ని ఇక్కడ ఎస్ త్రీలకు పాస్ చేస్తాను దెన్ మనకు ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే రిటర్న్ ఇక్కడ ఫామ్ లేదు కాబట్టి ఫామ్ ఏం మెషన్ చేయట్లేదు రిటర్న్ రెండర్ రిక్వెస్ట్ దెన్ ఏ ఫైల్కి పాస్ చేయాలో ఆ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ని మెషన్ చేయాలో ఓకే నాకు రిజల్ట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ లెక్క ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటాను ఇంకా చేయలేదు ఇక్కడ నేను ఏం ఫామ్స్కి ఇట్లా ఏం పాస్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే నాకు ప్రజెంట్ ఫామ్ ఏం లేదు రిజల్ట్ అనే దానికి ఫామ్ లేదు కాబట్టి నేను ఏం పాస్ చేయట్లేదు దాన్ని ఇక్కడ వరకు క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ మనకేంటి ఎస్ త్రీ అనేది స్టోర్ చేస్తున్నాను దాని సెషన్లోకి స్టోర్ చేసేసాను స్టోర్ చేసిన దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను రిజల్ట్ రిజల్ట్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే దానికి కాల్ కావాలనుకున్నాను ఓకే కాల్ అయిన తర్వాత దాని యొక్క రిజల్ట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ అనేది రాద్దాం మనం ఇప్పుడు నాకు ఎస్ త్రీ లోపల ఏం వస్తుంది action action form dot action results action చూస్తాం సార్ మరల రిజల్ట్ రిజల్ట్స్ ఓకే మనకు ఆ URL లోపల రిజల్ట్స్ అని అంటే చూసుకోవాలి మనం ఓకే ఏది S3 లోపల దెన్ సార్ ఇక్కడ రిజల్ట్ సబ్మిట్ రిజల్ట్ ఓకే అది నేమ్ అంతే ఇక్కడ S3 అబ్బా ఇప్పుడు నాకు రిజల్ట్ అనే ఫామ్ రాయాలి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ రాస్తున్నాను రిజల్ట్స్ డాట్ రిజల్ట్స్ అని చేస్తున్నాను ఓకే దీని లోపల ఫామ్ యాక్షన్స్ గిట్ల ఏమి ఉండవు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ స్టోర్ అయిన వాటి డిస్ప్లే చేయాలి స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని డిస్ప్లే చేయాలి తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చింది దీని లోపల యూఎల్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను దీని అండర్ లోపల నాకు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫర్ లోప్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫర్ కీ కామ వాల్యూ ఇన్ రిక్వెస్ట్ డాట్ సెషన్ సెషన్ ఐటమ్స్ అన్నారు ఓకే దెన్ ఫ్లోర్ బ్రాకెట్ అని క్లోజ్ చేసేసి తర్వాత దీనిలో వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎల్ఐ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను దీనిలో ఒకట హెచ్ టూ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి కీ పైప్ సింబల్ అప్పర్ కేసులో రావాలనుకున్నాను దెన్ కోలెన్స్ అనేది సపరేట్ చేయడానికి అంతే వాల్యూ పైప్ సింబల్ టైటిల్ ఫార్మాట్లో రావాలి టైటిల్ ఫార్మాట్ అంటే స్టార్టింగ్ లెటర్ అనేది క్యాప్ లెటర్తో వస్తుంది దెన్ హెచ్ టూ ట్యాగ్ అనేది క్లోజ్ చేస్తుంది దెన్ ఇక్కడ ఎల్ఐ ట్యాగ్ అనేది క్లోజ్ చేసేయండి దెన్ ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఫర్ లూప్ అనేది క్లోజ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫర్ దెన్ యుఎల్ ట్యాగ్ అనేది ఇక్కడ వాళ్ళు క్లోజ్ చేస్తున్నారు బాడీ ట్యాగ్ కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నారు 
HTML tag. Okay, results dot HTML and save is in. Okay, then some mention a URL could have mentioned jail together. URL like a chess man of URLs dot PY. Path and results and a chess man. Results and this comma views dot. View name image of this view function name image of the image of result in view and this result of view and this then comma close. Can not just enter HTML file the channel, throw the view file channel, even yes, then once I'm such a check chair the server and an install just run just normally. Then first is name at open. We know each other. Rather, father name Raju on each other. subject to one marks thirty four. Next subject two marks fifty six. Subject three marks thirty four. Result like Pascal. A day much in student information. S name which is anti uppercase loan at chin. F name and uppercase loan at S one capital at chin. Technical watch as he Amy Jason, ginger language Jason gather like a chess man a candy result that HTML file locata. Manam ginger language locata filters and age Jason. Anti filters and age Jason. Can I can't key and a S name and the key is the end of uppercase loan all enough throw the value and the ED. Name and the value can go to the Prati letter of the title case such in the other way no Raju Lachin the other number kit up a title case and the name it will not coaches into details and display out on the other and then I can't different different forms of the different different templates of the other in a just none session of the store JC last key a session of another and it retrieves just none okay yes yes ఇది మనకు లైక్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు ఈ ప్యాటర్న్ లో ఉంటది మనకి ఏంటి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ లో పట్టి ఈ విధంగానే వర్క్ అవుతుంది అంటే లాస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి సబ్మిట్ అని క్లిక్ చేయగానే ఈ ఫామ్ అంతా పోయి సర్వర్ లోకి అప్లోడ్ అవుతది మనకు డిటైల్స్ డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ టెస్ట్ ట్రయల్స్ ఇ ఉంటాయి కదా మనకు ఆన్లైన్ లో కనబడుతుంటాయి అవి మనకి ఏంటి సబ్మిట్ क्वेश्चंस Total of four options. Is valid. The lab of one nine is approved. Either true or the either false or thermal condition rasi. Either template pass system and support one at one. Okay. Questions manam up to questions manam in low at Tanga, sir. HTML file over them. HTML file. HTML file on over them. Lake about the market database logo to store all and good yes coach. Questions and a D. Ipuna Kenti. Just direct file retrieve suppose Decan of Cochis anti, Mana put database thought in jail. Just my candy farms nunchi, views key, views nunchi, templates key, templates nunchi, URLs key, URLs nunchi, user key, end user key. Okay. Okay. Idi, Mana candy session and session API and a concept thirty, Mana choose in the chess. Anti concept of chess anti, session API thirty, Mana free with the display is up. ఈ డిజైనింగ్ పార్ట్ అంతా మనకు CSS మళ్ళీ డిజైనింగ్ బూట్ స్ట్రాప్ ఇట్లా యూస్ చేసుకొని విట్ అరేంజ్‌మెంట్ అంతా మనకు ఏ విధంగా కావాలనుకుంటే ఆ విధంగా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే ఓకే